Ik is mijn sporttijd. Ik woon achter nu bij Oomblik op Nieuwdwil. Ik woon daar op een plaats die ons zoek in de Zuidbokkelveld. Het is een harde weer. Hier gaan het mis hoofdzakelijk voor oorleven. Ik heb ook die bies van die Zuidbokkelveld gedrinkt, verstaan jij? Ik was hier geboren en ik heb die groot geraak in die landschap. Ik ben Hendrik Hesselman. Ik uh, woon op die plaats, Dobbelaars Kop. Uh, ik heb een rooibos teerboer. Waarom ben je nu gaan? Ik ben een man, een gezond man, een man, een man, een man. Ik is eigenlijk die inwaard nou, die langste almoen die teerboerderij is. Toen ik mij verstaat, dan kreeg ik toen, hoor ik van rooibos teer. Toen toen ik nog niet boos teer. Nou, dat was toen nog net niet die maak die, maar dat was die veel die. Dat is die idee wat ik ook al leer om, om, om op te maken, bewerken, alleen. Ja. Maar ja, dat is meer vast aan die veel die, dat is die maak die. Ja, dat die vierde nog even zo. Ja. Ik ben Rode Malgas van de Universiteit van Stellenbosch. Mijn main research interest is the sustainable management, uh, harvesting included of wild rooibos tea in its entirety, that is especially in the said book of health. Wild rooibos tea is a very hardy plant and it really can survive very dry conditions. It doesn't occur naturally anywhere else in the world, only in this western interior of South Africa. There was very little information in the literature about wild rooibos and so the local people, the farmers and harvesters were really our primary source of information. Als je allemaal wat kan je overleven, maar die meeste van hier die kleinboeren, van mensen, alle is maar net hier geboren, gevestigd. Dus nou, pas hulle bij je oor uit en daar. Het is een harde wereld en je werkt hard hier zo en je krijgt zwaar hier zo. Je moet net op moed en vertrouwen en hoop stap maken in jullie wereld. Dat is nou die theebos. Dat is nou die veel theebos. With the kind of climate change that we currently see happening on the planet, with temperatures rising very rapidly, the wild rooibos of the state, Bokkefeld, is already adapted and provides an opportunity for farmers to carry on producing and maintaining their livelihoods and sustaining their communities into the future. And it's evolved through cycles of severe climatic conditions and because of that these plants live for 50 years and more instead of, in the case of the cultivated tea, anything from 5 to 10 years and then dying off. The Heifel Cooperatie is actually there to a market bid for our clean boerders product, which we always had not had. Many of us have had a product, but you don't actually know what to do with your product. Toen hij veel hier op die been komt, toen hij veel gestig is, daar vanaf je dat niet beter en beter met ons begonnen te gaan. Hoe nou je het onze markt voor ons product en ons kunnen voor onze product een baie goede prijs krijgen. Nou is het bezig om voor ons nog een stukje baan bij te gooien, dat ons meer die op die baan kan maken. Dat is ons die baan. Dat is al die hij veel het leren wat die baan kan gebruiken. Breng die gronden dan liever op. Ja, ik is bergkoopman van die plaats onder waterkraal. Ik is een van die stichtersleden van die Heiveldcoöperatie. Ik was de eerste persoon wat Heiveld die de machine van het gaan het. Heiveld wild rooibos really is the most delicious of rooibos teas. A lot of care and attention goes into processing it in the traditional way. The chopped and fermented leaves are spread manually in the sun and any clumps are gently broken using reed poles. The result is a uniquely rich and aromatic tea. The one day is full up and the other day is a spoon up. But you must all live. The wild rooibos tea is a more robust plant than the cultivated tea. And uh, the reason for that is that it has a lignotuber under the ground in which it stores nutrients. And so when these drought cycles come by, it is able to withstand those drought conditions. Het 
Dus ik heb een meidel noem, maar ik merk aan binnen het organisch. Dus van die begin af. Want je hebt nog eens geweerd van die woord van organisch. Toen is hij al organisch. Zelfs ons hier in die Zuid-Bakkenveld, ons deel onze plaats op aan blokken. En als ons die jaar bijvoorbeeld in de rechterkant zijn blok geoest het, dan gaan we het volgende jaar weer in de linkerkant. Ons deel altijd die plaats op en twee jaar op. Maar ons oest die, 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 die veelt die niet elke jaar diezelfde planten nee. Om die volhoudbaarheid en die bewaring daarvan, die proces voor te kunnen zetten. The South Bokkerfeld is, is an interesting area climatically because it's on the northern edge of the winter rainfall area of the Cape of South Africa. It's particularly vulnerable to changes in climate. So being on the margin, it makes it a very interesting research site and a very important area to be monitoring in terms of understanding how these climatic patterns shift. We also looked more closely at the husbanding of wild rivers and to see if that might be one option for farmers in that landscape to propagate it, you know, and, and maybe have this as a possible livelihood strategy for the expected changes with climate change. A local farmer, Drika Kotze, collected some seed together with several other seed collectors in the Seidbokkerveld. And uh, we split the seed between her and a researcher at UCT, Heidi Hawkins. Um, the greenhouse conditions uh, sl yielded slightly better results. And Drika then tried to propagate the plants in situ. And so it seems that the propagation of wild rupus is very difficult. We initiated a process of quarterly workshops where every three months we would host, together with the Hayfield Co-op, a workshop for any member of the community who was interested to come and share their insights about what the weather had been, what its impacts had been, and then also to discuss, to explore, what did that imply? If, for example, the long-term forecast said it's likely to be hotter and drier. What should we as farmers do to make our production system more resilient? Daar is bij je gepraat en gezels en naar oplossingen gekeken hoe om die veldtierproduct te bevorderen en te vermeerderen. Wij van ons gloeien moest dat als je veldtier brandt, dat eindelijk de ideale ding is per se voortplanten. En toen hebben we nou die proeven hier gedaan, ja. waarvan die plantjes, als je eens gaat kijken hier op die plot, dan kan je eens nou zien dat dat is waar. Ik meen, dat is per se voortplanting bij een belangrijk brand. Want zou je nou niet gebrand geweest zijn op die plot, dan zou je niet zo bij je veel die plantjes geweest zijn. Dat is ongelooflijk hoe bij je thee hier is. Kijk je die hoeveelheid plantjes is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, is ongelooflijk. The Feinbos is one of the world's biodiversity treasures, and it's under threat. Its unique ecosystems need fire to regenerate, but are also damaged if fires occur too frequently. In the fire trials, we're monitoring not only the regrowth of the older robos plants, but also the germination and growth of seedlings of all the Feinbos species. This will give us insight into how to manage the biodiversity in a more sustainable way. In the face of changing climate, small-scale farmers in the St. Bokkerveld are trying to adapt their farming practice to accommodate these more extreme events that are likely to come their way. Very often we think of adaptation as meaning technical solutions. Husbanding wild rooibos is a technical solution to a physical problem of changing climate. At the heart of successful adaptation is the farmer, and the farmer's ability to recognize what's happening climatically and in the bigger context, to adapt his or her practices in a way that makes them more resilient. So adaptation, successful adaptation, is about people, not things.
Ons is nog al een unieke spul. Maar bij goede mensen met een baie warm hart klop voor allemaal.